Hi guys and welcome back to the set vlogs. So for this video, based on the title, um, I'm discuss ko po sa inyo yung ano, pinakuha namin temporary visa papuntang Japan. And dahil tulog yung mga bata, and pasensya na kung may naririnig kayong hilik, humihilik po yung panganay ko, <laughs> pasensya na po. Pero ito lang po yung time na meron ako pagtulog sila, tsaka ako nakakapag-video. So pasensya na kung merong humihilik-hilik sa background ko. Pero... Sa video na ito, i-discuss natin yung temporary visa. So, kung gusto nyo malaman yung um, mga requirements, kung saan ako nagpasa, and processing fee, ano pa bang pwedeng malaman ilang days pa lumabas yung visa ng mga bata, um, just keep on watching lang po. So guys, yun na nga. Um, yung first noon is um, inalam ko kung pwede ba akong mag-apply ng visa or visiting relatives na visa dito sa Japan. Ay, dito sa Pilipinas, papuntang Japan. So, pumunta ako sa isang agency na nagtanong lang naman ako kung merong processing sila na ganun. Kasi alam ko talaga sa Manila lang merong mga accredited agency or sa Cebu. Hindi ko alam kung meron sa Davao. Pero may nilapitan akong isang agency na nagpa-process sila. So, kung gusto nyo malaman yung agency na yon and nandito kayo sa Davao, tapos gusto nyo mag-apply for visiting relatives, temporary visa papuntang Japan, lalagay ko na lang sa description box yung ano, or ano, visit nyo na lang ako sa Facebook ko, i-add nyo ako sa friend. Yung personal Facebook account ko is ilalagay ko sa description box para mag-message na lang or mag-chat-chat na lang tayo ganun. So, yung first, inalam ko nga kung saan ko siya in-apply, eh, saan ako mag-apply. So, pumunta ako sa agency na nalaman ko na pwede silang mag-process. So, humingi ako ng mga requirements. So, about to sa requirements, guys, may category-category pala yan. Student visa, yung isa, kasi akala nila student visa yung ka-applyan ko sa anak ko. Pero ang sabi ko sa kanila, hindi, kasi yung papa nila, yung pupuntahan nila sa Japan. So, binigyan ako ng requirements for um, visiting relatives, temporary visa for visiting relatives. Sabi yan pa ulit-ulit. Pasensya. <laughs> um, yun. Tapos, nung binigay yun sa akin nila, sabi nila, kompletuhin ko daw yung mga requirements na nakasulat sa papel na yun. And bumalik ako sa kanila, tapos ipasa ko sa kanila. So, yung nandun sa requirements na nakalagay is yung first, nandun yung invitation letter from the guarantor. Yung guarantor nila, yun yung mag invite sa kanila sa Japan. So, since yung papa nila yung mag invite nila sa since yung papa nila yung mag invite sa kanila sa Japan, siya yung magiging guarantor nila. So yun, invitation letter na handwritten ng papa nila and sa baba noon um, pirma ng papa nila. Anong meron doon sa invitation letter? Nakasulat doon sa invitation letter kung ano yung reason bakit ini-invite ng guarantor yung mga bata. So ano yung reason ng papa nila bakit ini-invite sila sa Japan? So, yun yung nakalagay sa invitation letter, guys. And yung sample doon is yung sa amin. Ang ginawa namin reason, kasi sa November merong Holy Week bang tawag dyan, yun yung ginawa namin reason, guys. Kasi, ano, pag gumawa kami ng ibang reason na humihingi kami ng higher days ng visa, kunyari 90 days, magiging questionable po yun sa um, Japanese consul kasi alam nila na po pasok sa school yung bata. So, pag humingi kami ng 90 days na visa, so, question na yun sa kanila na bakit nila bibigyan ng ganong kahabang time yung bata na uh, mag-stay sa Japan eh merong school dito yung bata sa Pilipinas. So, ang ginawa namin, 2 weeks lang yung hiningi namin. Since may Holy Week sa November, meron silang mangyayaring 2 weeks na rest day, ba? So, yun yung ginawa namin reason. Tapos, yung next uh, requirement is yung Jumin Ho. Um, hindi ko alam po ano sa Tagalog yung Jumin ko. Pero kung hindi nyo po ma-memorize yung mga sinasabi kong uh, requirements, ilalagay ko po lahat sila sa description box para nandun na yung listahan kung ano yun. Basta yung Jumin ko, um, galing po yun sa City Hall ng guarantor. So yung guarantor, yung papa nila pumunta sa City Hall, nang hingi po ng Jumin ko. Tapos yung Jumin ko, uh, parang nandun yung pangalan ng papa nila, kung saan nakatira, yung mismong address ng papa nila, ganun. Pati yung pangalan ko nandoon din nakalagay sa Jumino since magkasama kami sa um, isang bahay. And yung kinuha rin namin sa City Hall, yung uh, Shotoko Shomei Show. Um, in, in, income certificate po yun. Tapos yung Nozei Shomei Show, tax return po yun. Sa City Hall din ko po yun. 
Tapos, hiningi din sa garantor yung Xerox copy ng alien card niya or, or residence card, yung harap siya kalikod. Tapos, Xerox copy din ng passport niya. Lahat po ng page ng passport na nagamit na. Yung first page, mula doon sa may picture, may pangalan, ganun. Hanggang doon sa mga page na merong stamp. Ay, mga travel, ganun-ganun stamp ng passport. Tapos, yung pinaka-last, yung last page ng passport. So, yung next na hiningi is yung Mimoto Hoshosho. Ito naman yung guarantor letter. Kung nasa Japan po sila, pwede silang pumunta sa, ano, sa immigration sa, na malapit sa kanila sa Japan, humingi sila ng guarantor letter. Or kung wala, ang pwede pong magpaprint out na lang sila or magprint sila, may sarili silang computer, magprint sila ng, ano, kasi nada-download naman po sa internet yung guarantee, guarantee letter papunta sa Japan. So, yun. Pwede nilang i-download. So, yung isa pang hiningi is yung koseki. Koseki to. Kung, um, since yung asawa ko is meron siyang lahing Japanese or yung papa niya, meron koseki to. Kung parang family register. Register yung tawag ata doon. Um, kung alam niyo po yung mga Tagalog ng sinasabi ko, pakilagay na lang sa comment below kasi ako hindi ko rin alam. Basta yung koseki to, kung hiningi sa papa niya, yun, binig, dapat meron din ganun kasi kitokong kasi visiting relatives dapat meron po kasi kitokong tapos yung isa pang hiningi sa akin is family tree so gagawa ka ng family tree or meron talagang ano yun eh, meron talagang form para sa family tree so parang tatlong form yung ano ginawa ko kasi yung first form um, from lolo lola tapos yung papa yung anak ng lolo lola which, which is yung Um, mama at papa ng asawa ko. Tapos yung second page is yung mama at papa ng asawa ko. Tapos yung mga, kap yung mga kapatid ng asawa ko kasama ni asawa ko. Tapos yung third page naman is yung ako at saka yung asawa ko at saka yung mga anak na namin. Ganun. Yan po yung ginawa. Doon sa family tree. Tapos hiningan din kami ng family picture. Importante po na may family picture kasi parang doon makikita ng family siguro. Parang katibahian din yun na family kayo. So, yun. Binigyan namin sila ng um, copy ng family, family photo namin. Nilagay sa band paper. Tapos nilagyan ng sino ito, sino ito, sino ito. Ganyan. Yun. Tapos yung hiningi sa mga bata is yung passport nila kinuha po yun ng agency, tapos yung birth certificate ng mga bata, tapos yung marriage contract namin ng asawa, yung birth certificate ng asawa ko, since siya, siya yung ano, siya yung uh, guarantor ng mga bata, nahingi din po ng birth certificate niya. Then, since si Satitoy is, or si Jerome, yung anak kong paana is, nag-aaral pa, hilingan din po siya ng Xerox copy ng student ID niya. And, Since ako yung kasama nila, papunta ng Japan, uh, hindi na po ata siguro ito ano, necessary, pero hiningyan ako. Um, Xerox copy po ng passport ko. Yun, kasi ako yung mag-assist sa kanila papunta ng Japan. Yun, um, yun nga, yun, pumunta ako sa, ano, bumalik ako sa agency kasi nakumpleto ko na lahat ng requirements. Bumalik ako sa kanila. Sa kanila ko pinasa dito sa Davao. Tapos, per head ang bayad guys. Tapos walang adult, walang bata. So, 4,000 per head. Walang bata, walang matanda. Hindi po magkaiba yung bayad ng adult at saka ng bata. Parehos lang. So, 4,000 per head. Dalawa sila 8,000 yung nabayaran ko. And, ano pa ba? Processing time. Uh, inabot ako ng 2 to 3 weeks kasi sa Davao po ako. Yung papers lahat na nabuo ko, yung mga requirements na nabuo ko, ipapasa yun ng agency dito sa Davao, papunta po sa Manila. So, sa Manila pa po manggagaling yung um, approval. Kung bibigyan sila ng um, visa o hindi. So, nagantay ako ng 2 to 3 weeks kasi from Manila na naman, kung na-approve sila, ipapadala ulit dito sa Davao. Tapos, sa taw message na lang ako ng agency na tumating na yung um, visa nila. So, yun yung nangyari. May nasensya ko ng agency na na-approve naman sila for 15 days na temporary visa papunta ng Japan. So, um, ilang days ba yung expiration? September 5, tinatakan September 5 yung ano nila, start. So, pwede na silang mag-travel from September 5 hanggang December 5. So, wag po kayong lalagpas ng 
3 months po at September, October, November, December. So, 3 months yung validity nung um, binigay na visa sa kanila. So, within 3 months, dapat maalisan nyo na yun. Dapat makaalis na kayo dito habang hindi pa nag expired yung binigay sa inyo ng visa. And, ano pa ba? About naman dun sa ticket nila, guys, uh, 15 days po yung binili ko na ticket na round trip kasi kailangan nyo yung round trip kasi yun yung nakalagay doon sa visa nila na 15 days pa sila. So, bibili kayo ng visa na pa papunta at saka pabalik. And bumili po kami sa Cebu Pacific ng ticket kasi medyo mahal sa Philippine Airlines. Pero ganun pa rin. Medyo mahal pa rin naman kasi wala pong discount yung mga bata sa Cebu Pacific. So, kung ano yung um, rate ng matanda, ganun din po yung rate ng bata. So, almost 21,000 yung per head. So, tatlo pa may almost more than, ay hindi almost, more than 60,000 yung nabayaran namin para sa aming tatlo round trip ticket na yun. Pupunta tsaka pabalik. So, yun. Yun lang ba? Wala pa akong nakalimutan. So, kung may nakalimutan ako guys or kung may mga questions pa kayo, uh, ilagay nyo na lang siguro sa comment section down below. Tapos yung mga requirements pala, kung hindi nyo nakuha yung mga pinagsasabi ko dito kanina, ay ilalagay ko na lang sila sa description box. So, basahin nyo na lang po sila. And yung agency dito sa Davao, kung gusto nyo malaman kung saan, saan ako nagpasa na agency, um, lalagay ko po yung personal Facebook um, account ko. I-message na lang po ako sa Facebook. Siguro, um, mag-chat-chat na lang tayo kung ano, uh, may mga questions pa kayo ganun. So, i-add nyo na lang ako sa Facebook. So, Facebook. So, yun lang guys. And, pasensya na kung may humihilig sa likod kasi ito na talaga yung time ko para makapag-video. Makapag eh, tulog yung mga anak ko. So, good time na to. Bahala na lang yung hilik niya. So, pasensya na lang. Sana may nabigay akong info na nakatulong ko sa inyo. Lalo na po yung mga gustong makapunta ng Japan um, using a temporary visa. Sana po nakatulong sa inyo yung video na to. Tapos, kung bago pa po kayo sa channel ko, please do subscribe to my channel and like this video. Tsaka yung iba ko pang videos kung makikita nyo at magugustuhan nyo lang naman, click na rin po yung like button. And that's it guys. Remember, whatever you are, be a good one. Bye bye for now and see you on my next Stop.